Salam alaikum. Welcome to everybody. My, my name is Abbas Milani, and I'm going to be translating uh, what Ms. Chojai says. But before I begin to translate, I have to say that so long as there are women in Iran, like uh, Ms. Tudeh, Ms. Chojai, Ms. Abadi, Ms. Kar, Ms. Ahmadi, Ms. Lahiji, uh, the future is bright and the future of oppression is bleak. So welcome to one of the great women activists of recent uh, Iranian history. Thank you. Manum Salom. Arzim Konam Khedmat Shomo Vadustan Vamnunam Ke in for Satru Be Jum Beshanon Iran Dodin Barun Kebetunim Boham Gushahoya as Undru Barisikun. Greetings to all of you and thank you for uh, uh, affording the Iranian women's movement an opportunity so that we can begin to discuss aspects of its history. Okay, so, so the structure is going to be, I, I thought you might, she might say a few more words, so I, I'm going to be uh, asking uh, uh, a few questions uh, and uh, translate them, uh, and then uh, we're going to open it to your question and answer period. Uh, uh, I'm going to begin with a historical question. Uh, there is often this misperception uh, that uh, the fight against forced hijab uh, uh, essentially began with Reza Shah when he ordered the forceful unveiling, as this film clearly shows, and I'm sure your historical uh, research shows. The fight is much older than 1936. Could you tell us a little bit about that history, the history of women in Iran, beginning with Qurrat that were fighting against forced hijab long before Reza Shah came to the throne? Uh, <laughs> هرچند که با نام مشروطه و با نام انقلاب مشروطه همزمان و همشهرت هست اما پیش از اون نطفه های این آزادی خواهی در میان زنان روشن فکر دیده می شود. اولین زنی که اولین زن برابری خواه که در واقع اعتراض کرد به آنچه به تبعیض هایی که در اون زمان بر زنان می آمد تاهره قررت این بود که 25 سال قبل از انقلاب مشروطه گردن زده شد یعنی حالا به چا هفکنده شد یا گردن زده شد روایات بسیاره که در واقع به دستور ناصر الدین شاه بود و این بحث هست از همون زمان که ادهی می گفتند که خب این به دلیل اعتقاد به اون آینی که بهش معتقد بود به علت پیروی از باب این رو مستلزم این بود یعنی این در این آین وجود داشت که زنان بدون هجاب باشن زنان در عرصه عمومی حضور داشته باشن زنان بدون در واقع محدودیت وارد حوزه سیاسی اجتماعی بشن اما ادهی هم معتقد هستند که نه این در واقع حتی در میان اون آین پیروان اون آین دین باوران به باب این در واقع یک جور بدعت بود کما این که در واقع بدشت گفته میشه خوانده شده در نام مستند هستش که وقتی که طاهره حجابشو برمیداره و در اون جلسه میاد کسانی از در واقع شرم این ماجرا گلوشون رو میدارند بنابراین این خود شاهد مثالیه بر اینکه حتی در اون آین هم این قضیه یک جور بدعت بوده که زنی شجاعانه در مجلس عمومی بدون هجاب ظاهر بشه پرده نشینی رو پایان بده بیاد جلو و رسا صحبت بکنه بنابراین ما جنبش رو یعنی در واقع این نگاه برابری خواهانه و این نگاه بدعت گذار رو به تاهره نسبت میدیم و حتی این ماجرا هست که تحقیق هایی شده که در اون زمان یعنی پیش از زمان مشروطه 
در واقع رایج بوده زنانی که میخواستن اعتراض کنند به مسئله چادر و پوشش و یعنی در واقع این پوشیهی پوشی که میزدن و اون چاروقی که میپوشید اون لباسی که میپوشیدن برای اعتراض کردن برای اینکه نسبت در واقع نادرست و ناهنجاری به اینها ندن اونها میگفتن آقا ما بهایی هستیم یعنی برای ثابت کردن اینکه ما آدمایی هستیم که آزادی خواهیم ما زنانی نیستیم که از نگاه شما زنانی باشیم که بخوایم ناهنجاری و یا آنچه که اون موقع بد میدونستن و طبق معمول بی آب روی میدونستن و نمیدونم دریدن حیا و اسمت زنانه میدونستن اینها به عنوان یک ابزار دفاعی حتی میگفتن که نه خب ما باهایی هستیم حالا این دوتا رو وقتی که ما به هم تلفیق کنیم که از دو منظر داره نگاه میشه به مسئله برابری خواهی نتیجه میگیریم که ما میتونیم تاهره رو نقطه شروع برابری خواهی بدونیم It is common to uh, uh, say, to suggest that uh, the fight for uh, equality uh, for women uh, uh, is coterminous with the constitutional revolution. Uh, surely uh, at that time, uh, it is the beginnings of the budding of uh, this movement, the budding of uh, the movement for freedom. Uh, but in reality, the first woman to demand uh, equality uh, uh, and the man a fight uh, for the job is Qurratul Ain. She was 25 years before the constitutional revolution uh, and uh, she was either beheaded or uh, thrown into a well to die on the order of uh, Nasruddin Shah. Uh, some of the detractors suggested that uh, the reason she uh, unveiled uh, was because uh, this was part of her faith, her, her belief in Bab and uh, the Baha'i uh, religion. And it is incumbent on people on that, of that religion to unveil. It is incumbent of them to participate in the public domain uh, and the social uh, sphere. And she did this uh, as part of her religious belief. Uh, Others uh, suggest that it isn't so. Uh, they suggest that uh, even at that meeting where she unveiled, uh, although she was in the midst of people of her own faith, Uh, they too considered what she did uh, iconoclastic. Uh, some of them uh, were so uh, uh, shocked by this that they took a knife to their own throat. These are people of her faith who were uh, shocked by her iconoclasm, uh, iconoclasm. So we could see that even within her faith, this was a defiant act and it was an act that uh, wanted to end a uh, woman being a uh, Uh, pushed aside from the public domain, a woman being hidden behind different uh, hijabs. Uh, it was the, uh, it, for us uh, the beginning of the uh, movement for equality. So much uh, of this movement, uh, so prevalent was this belief that uh, research, research, had, recent research has shown that many of the women who were early opponents of the forced hijab Uh, were of, uh, opponents of the segregation of women in order to uh, lessen the pressure uh, on them would say that uh, uh, we are not against your religion. They would claim to be members of the Baha'i faith. They wanted to say that uh, our fight is part of our religion. We are not trying to challenge your faith. Uh, in other words, they use this as a defense mechanism. Uh, regardless of which of these two uh, points of view you partake, uh, I think it can be said that the demand, the movement, the demand equality for women begins with Baratole. Uh, چون به هر حال داستان مشروطه و اینها پیش میاد من نمیدونم که کدوم بخشش براتون جالبه که سوال کنید که من همون بخش رو براتون نه نه بفرمایید من هر جوری که she says do you want to ask any question I said no please if you have something more to say please go ahead and say it we're all ears در واقع در واقع بحث تاریخ جنبش زنان رو 
بعد به شکل به شکل در واقع گروه و تشکل و انسجام در یک ساختارهایی که در اون زمان امکان پذیر بود ما در همزمان با جنبش مشروطه میبینیم که زنان پا به پای مردان شروع میکنن برای مشروط خواهی تلاش میکنن اتحادیه های شکل میگیره از جمله اتحادیه قیبی نسوان از اتحادیه هایی است که در اون زمان شکل میگیره و کمک میکرده به مشروط خواهان در همه امور حتی حتی میگن در امور نظامی هم برخی کمک ها از سوی زنان شده بوده و این در واقع این با هم بودن این همبودگی زن و مرد توی دوران مشروطه که میتونست پیام و تلایه برابری, خوا... برابری و برابر بودن رو برای زنان ایرانی بر مقام بیاره و نشون بده متاسفانه بعد از اینکه قانون اساسی نوشته شد درست برعکس شد یعنی به دلیل نفوذ برخی از اقشار سنتی چه روحانی چه غیر روحانی چون فقط روحانیون نبودن از افرادی هم بودن مردان روشن فکر غیر روحانی تحصیل کرده ولی همه با هم به این نتیجه میرسن که زنان نباید حق رای ندارن زنان کودکان و مجانی و این نقطه شروع جنبش به معنای در واقع یک اعتراض جمعی به معنای یک ساختار منسجم در گروه های مختلف میشه یعنی این آغاز جنبش به اون معنای در واقع کلاسیک جنبش چه زمان The history of the women's movement uh, as an organized uh, coherent uh, structures uh, actually begins with the constitutional revolution uh, we now know that a woman uh, were fighting right next to men uh, on every domain. Uh, the first uh, organization of women and uh, the women's organization uh, took place in this context, in the context of the constitutional revolution, and they were uh, partners in the fight for constitutionalism in every domain, including, as some have uh, recently suggested, uh, on the military domain, of offering military help. Uh, uh, this. Uh, partnership between men and women uh, could have brought with it the message that men and women are equal. But unfortunately, as the constitution was written, uh, something the, the exact opposite happened. Uh, and <clears throat> this uh, can be traced to the influence of two kinds of traditional forces, uh, traditional <clears throat> clergy and traditional men. It isn't only the clergy who were against this, there were uh, also traditional men who decided that uh, women, children, and mad people uh, do not have the right to, uh, to vote. Uh, the organized uh, movement of women uh, against this uh, injustice is in a sense the beginning of the women's movement in the strict uh, definition uh, of uh, the term. و از اون موقع است که در واقع این موضوع بیش از 100 سال پیش از 120 سال تقریبا گذشته از اون دوران که زنان سعی میکنن تشکلهای خودشون رو در سه خواسته مشخص یعنی حق آموزش و حق تشکل و حق حضور در جامعه حق در واقع داشتن مطبوعات در این سه موضوع فعالیت های خودشون رو تقسیم کردن انجامن های خاص خودشون رو ترتیب دادن ما از انجمن عالم نسوان روزنامه عالم نسوان رو همون موقع داریم روزنامه زبان زنان رو همون موقع داریم اعتراض هایی که میشه و زنان واقعا فرهیخته و معتبری که میان جلو برای اینکه این حقوق رو حداقل بگیرن یعنی دیگه بر نگردن به اون در واقع پرده نشینی حالا اگر هم که رای نمیتونن بدن حداقل تو این سه تا قضیه پیش برن و واقعا پیشرفت های 
خوبی هم بوده یعنی واقعا وقتی که نگاه میکنیم به اسناد به مدارک به کتاب ها میبینیم که چقدر این زحمات چقدر این تلاش ها موجب ایجاد مدرسه دخترونه میشه چندین و چند مجله و روزنامه زنان در میاد تشکل هایی به وجود میاد در سال 2906 فکر میکنم که پی انجمن سعادت نسوان هشتم مارس رو جشن میگیره در گیلان یعنی این خیلی مهمه که در واقع صد بیش از صد سال پیش زنان ایران در گیلان در همین گیلانی که یک ماه پیش رومینا اشرفی رو به دلیل مسئله ناموسی سر میبرن در همین گیلان اولین هشت مارس بیش از صد و خورده سال پیش برگزار میشه Uh, it is uh, over 100 years, or almost 120 years, uh, that uh, the women's movement began to take shape. Uh, and they began to organize in three different domains. Uh, the domain of education, uh, the right to uh, organize, and the right to be present in the public sphere, particularly in uh, the media. Uh, there were uh, or, uh, associations that were created. There were a number of papers that were created. The paper, The World of Woman, The uh, Woman's uh, Language. These were uh, uh, created at that time. Uh, many uh, of the, the most uh, erudite uh, and the most uh, uh, reputable uh, women of the time, they began, to, uh, they joined this movement and they decided that if they can have the right to vote, they can at least fight in these three Uh, arenas. Uh, the number of schools were uh, created, uh, the documents that have been recently uh, unearthed and studied show that uh, there have been some uh, considerable progress. There were a number of uh, uh, school uh, schools, uh, girls uh, that were created, there were a number of papers that were created. It is remarkable that in 1906, uh, and one of these organizations, the Organization for the Welfare of Women and Jumanis Adet and Iswan uh, in the, uh, the uh, Gilan province, the same Gilan province that a few weeks ago was witness to the brutal murder, honor killing of Romina, the young 14-year-old girl that was killed by her father, uh, organized the first celebration uh, of the, the Women's Day, 8th of March, as the Women's Day. Uh, more than a hundred Uh, years ago, and the 20 years ago, in Gilan, this was that. و به همین صورت در واقع زنها داشتن با تلاش خودشون به خواست هایی که در مطرح کرده بودن تلاش میکردن که سهولت پیدا کنه دسترسی به این خواست ها تا مسئله کودتای رضا شاه پیش میاد و خب انجمن ها بسته میشه مجله های زنان بسته میشه و کلا جامعه جامعه ای میشه که جامعه استبداد زده میشه هرچند که اهدافی که رضا شاه به خاطرشون کودتا رو میکنه در از, از زن خودش الگویی که از ترکیه میاد از آتا ترک میاد اما خب این با ضرب و زور و بگیر و ببند قاعدتا اتفاق نمیافتاد که نیفتاد و چنانچه اگر میافتاد ما الان دوباره بر نمیگشتیم قصه بگیم و خاطره بگیم و نوستالژی اون سالها رو دوره بکنیم به دلیل اینکه اگر این اتفاق یعنی اگر کاری که زنها خودشون داشتن میکردن این کار بطعی و آرام رو به پیش میبردن شاید خیلی موفق تر میشد ولی با اون ماجرا و با سرکوب تلاش های زنان در واقع از اون موقع جنبش به دو بخش تقسیم میشه میخواییم بگین شما لطفا <تصفيق> One, uh, as uh, the movement uh, was trying to uh, realize its uh, uh, demands and its goals, uh, then you have in 1921 uh, the coup d'etat that was uh, uh, organized by Reza Khan. Uh, and uh, as a result, uh, some of the organizations, uh, women's organizations were uh, shut down. And some of the magazines were closed. 
uh, although the goals of this uh, coup d'etat was to make Iran in the model of Turkey, uh, but because it was using authoritarian means, uh, it did not uh, uh, realize all of its goals. Uh, if it had, we wouldn't be talking about these uh, things in the nostalgia uh, of the past. Uh, it is uh, my belief that if the women's movement uh, was allowed to continue its gradual uh, uh, pr process, uh, it would have uh, uh, achieved uh, better goals. Uh, as a result of the oppression, uh, the women's movement was then uh, broken into two different groups. اجازه بده که کوتاهش کنیم چون این تاریخچه به هر حال خیلی هم شیرینه هم طولانی ممکنه وقت برای بحث های کنونی مونو از دست بدیم من میخوام اینطور بگم که در واقع هرچند که فشار قانون میتونه یه جاهایی جلوی سنت های متحجر رو بگیره و اگر که قانون برداشتن هجاب در واقع اجباری نمیشد شاید هرگز در واقع اون اقشار سنتی و روحانیت حاکم اجازه نمی دادن که این اتفاق بیفته ولی اجرای قانون نحوه اجرای قانون میتونست مردمی تر باشه میتونست دموکراتیک تر باشه میتونست با مشارکت بیشتر مردم انجام بشه چون همیشه قانون باید جلوتر از سنت ها باشه یک قدم پیشتر باشه گاهی چند قدم برای اینکه جامعه رو بکشونه جلو ولی این کار رزاشا در واقع باعث شد که خب اون اتفاق لازم نیفته اما وقتی که رزاشا رفت و در واقع در شهریور 1120 که پسرش زمام مملکت رو به دست میگیره قضیه متفاوت میشه در واقع محمد رضا شاه سعی میکنه که یک جور جبران مافات کنه منتها این جبران مافات به نفع زنان نمیشه باطنی بطئی به نفع زنان نمیشه این جبران مافات در باغ سبز نشون دادن به روحانیون در قدرت میشه بنابراین مدام این زنان دارن از این دست به اون دست میشه حقوقشون uh, this is a very lengthy discussion she says I'm going to try to make it brief so that we can get to other questions uh, it is true that uh, the force of the law is uh, sometimes necessary to uh, stop uh, the power of uh, reactionary traditions uh, and uh, it is also true that if the law wasn't passed forcefully on wailing women maybe traditional forces in society and the clergy would have never allowed uh, this unveiling to happen. But uh, although the law is always, must be always ahead of the people, a step or two ahead of the people, but the way the law is implemented uh, has everything to do with how it is, uh, how uh, it is uh, uh, realized. Uh, the law could have been realized in a more democratic manner. It could have been realized in Iran the unveiling uh, with more participation of the people, but Reza Shah was not unwilling to do that. Uh, but, uh, when his son came to power, Mohammed Reza Shah, in 1941, uh, he tried to amend, uh, he tried to mend fences, uh, but this mending of fences did not uh, uh, benefit the Iranian woman. Uh, it was more uh, an effort to re reconcile with the clergy and women's rights were once again uh, 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 overlooked. منتها اینجا یه اتفاق میفته در واقع دولت ملی مصدق میاد سر کار و این دولت ملی و اون جریان نهضت ملی فرصت هایی رو ایجاد میکنه که دوباره این تشکل هایی که از دوران مشروطه در واقع نطفه هاشون رو کاشته بودن روی این زمین از نو دور هم جمع شدن تو شکلای جدیدتر با خواستهای جدیدتر بحث مشارکت سیاسی دوباره مطرح میشه بحث حق رای دوباره مطرح میشه و باز اینجا ما میبینیم که مجددا این تقسیم بین دو گروه خواستهای زنان به وجود میاد یعنی زنانی که در واقع مسئلهشون حفظ دولت ملی 
یعنی هم حفظ دموکراسی بوده هم رسیدن به برابری خواهی هم استقلال مملکت مثل زنانی مثل صدیقه دولت آبادی اینها در واقع از دکتر مصدق اجازه میگیرن فتوا میگیرن که آیا ما الان شما به ما دارین اجازه نمیدین که رأی بدی خب ما میتونیم اعتراض کنیم ما میتونیم بریم نمیدونم این کارو کنیم ولی شما در واقع الان با این با توجه به این که این دولت داره تضعیف میشه و استقلال مملکت مورد خطر هست و مسئله ملی شدن نفت هست چه باید کرد و دکتر مصدق توصیه ای که میکنه در واقع اینجا هم ایشون با تمام ارزش و اعتباری که به در واقع ایران دادن به دولت مردان ایران دادن افتخار دولت مردان و دول در واقع ایران ما هستند ولی خب اینجا هم ایشون میفرمایند که خیر بهتره که ما الان مسئله استقلال و مسئله ملی شدن نفت و مسئله در خطر بودن کشور مهمتره دولت رو تضعیف نکنید بذارید که این در واقع پشتیبانی همه اقشار رو از دولت داشته باشیم اینجا هم باز مسئله حق رای از بین میره uh, <coughs> the creation of the national government of uh, Dr. Mossadegh and the movement that was around it. And as a result of that, uh, new uh, opportunities were created. Uh, many of the uh, original organizations that had been created in the past uh, were now once again reinvigorated. The question of uh, political participation, the question of the right to vote, uh, the, the, the again became very uh, active. Uh, and here too, again, you see the, the uh, split of the women's movement into two groups. Uh, there were a group, a women uh, who were very keen on helping uh, Iran's democratic movement. They wanted to support the Mossadegh government. They wanted to support the struggle of Mossadegh government for uh, the co country's independence. Uh, women like, for example, Sadiqay Dolat Abadi, uh, they uh, write to Mossadegh. They ask for his opinion. They ask for his fatwa, actually, the word she used. Uh, she says, uh, we need to uh, object to protest these uh, inequalities, uh, but we want to, at the same time, uh, uh, not jeopardize the country's independence. We don't want to weaken the nationalist movement. What should we do? Uh, Dr. Mossadegh, although he is a great uh, source of pride for all Iranian nationalists, although he brought a great deal of uh, pride to the Iranian uh, nation. Uh, nevertheless, when it came to the women's movement, uh, uh, he uh, uh, was opposed to uh, these kinds of uh, uh, struggles. Uh, she said, at this time, the most important problem for the country is the independence. We should not weaken the government. And uh, any movement uh, of uh, the sort that uh, Dolata Wadi was suggesting uh, is going to weaken the government. And here too, then, we see that uh, uh, women's rights were not uh, uh, respected and the split uh, continued. But in the از زنان بودند که در احزاب و سازمان های سیاسی فعال بودند که خب تنها حزب چپ اون موقع فعال حزب توده بود که اینها برخلاف در واقع اون گروهی که قبول کردن مشکلات دولت ملی رو اونها قبول نکردن و نامه نوشتن به سازمان ملل شکایت کردن که ما چرا حق رأی نداریم ولی خب به هر حال هیچ کدوم از این دو گروه به خواستشون نرسیدن و بعد از کودتا خب بعد از کودتای 28 مرداد 32 هر دو گروه سرکوب میشن هر دو گروه در واقع فعالیتاشون محدود میشه اما گروه هایی که بیشتر فعالیت های حقوقی میخواستن بکنن دیگه ما فعالیتی در میان اقشار جامعه اقشار معمولی زنان فعالیت خودجوش تشکل نمیدونم اینجور چیزا رو نمیبینیم اما خب سازمان هایی به وجود اومدن سازمان های زنانی به وجود اومدن که زیر در واقع چارچوب فرامین 
حکومت پهلوی که به هر حال برای مسئله آموزش زنان اهمیت قائل بود برای مسئله مشارکت سیاسی اهمیت قائل بود اینها شکل گرفتن و بعد وقتی که و تا انقلاب سفید هم اینها فعال بودن و وقتی که در انقلاب سفید در اون اصلاحات شاه که به انقلاب سفید معروفه حق رای به زنان داده شد ناگهان این حق رای رو همه اینن یه هدیه ملوکانه دیدن از طرف محمد رضا شاه پهلوی و نادیده گرفته شد تمام این کارهایی که از زبان مشروطه زنا برای حق رای کردن و اینها در واقع خب اختلافاتی رو به وجود آورد مجددن که این تلاش ها این مبارزات قابل مصادر است به راحتی همینطور که حکومت مصادره کرد و به نام خودش گذاشت و از اون تاریخ به بعد که ما میبینیم که اکثر زنای روشن فکر به جای پیوستن به سازمان های زنانی که در واقع سازمان های زنان حکومتی هرچند که کاراشون موثر بوده در جامعه بسیار موثر بوده ولی خب تحت فرامین حکومتی رفتار می کرده و به هر حال نابرابری ها ستم ها مشکلات سیاسی اون فشار هایی که بر اپوزیسیون می آمده اینها رو نادیده می گرفتن ولی خب در حد اون رفورم هایی که محمد رضا شاه در پیش بوده برا اون در واقع بوده و یه ادهی هم در اونجا داشتن خدمات میکردن خدمات درستی هم میکردن اما یک اده هم پیوستن به ویژه بعد از ماجرای 15 خورداد و ماجرای سی تیر بله درست اینها در واقع پیوستن به صفوف مبارزه ضد استبداد یعنی ما دیگه زن اپوزیسیون مستقل معترض منتقد در داخل چیزی که اسمش جنبش زنان باشه به سراحت میتونیم بگیم که نداریم هرچند زنان تلاشگر زنان فرهیخته زنان طبقه متوسط ما وزیر زن داشتیم ما فروخ رو پارسا رو داشتیم ما خانم افخمی رو داشتیم که اینها واقعا تلاش کردن اما میگم اون چه که بگیم جنبش زنان با تعاریف جنبشی نه دیگه وجود نداشت Uh, there were uh, political parties uh, uh, that did not abide by the same uh, logic. Um, the most organized party at the time was uh, the Tudor party. Uh, they did not accept that they should stop their uh, struggle. Uh, they wrote letters to international organizations. They wrote a letter to uh, UN uh, uh, objecting to the fact that Iranian women don't have the right uh, to vote. But neither of these groups, or the first group or the second group, uh, realized any of their dreams, particularly after uh, the coup d'etat in uh, August uh, 1953. Uh, both groups were now limited in their uh, activities. Uh, in a sense, after that uh, event, uh, there is no longer any uh, organized group uh, uh, that uh, is active uh, for women's rights. The only groups, the only organizations that exist are those that are under the rubric of the uh, government. Uh, although <clears throat> the, the Pahlavi regime, Mohammad Reza, is obviously interested in the women's participation, is obviously interested in women's uh, organization, but it is only uh, government mandated organizations uh, that uh, are allowed to be active. In what is called the White Revolution, uh, revolution in 1963, when the right of uh, woman to vote uh, was realized, uh, it was uh, construed as a royal gift to the uh, people. Uh, it was as if all of these uh, struggles, the history of this struggle for women's rights were ignored. Uh, it became very much, uh, this attitude became a subject of uh, tension within the movement. Uh, people uh, argued that women's struggle could be used by the regimes uh, that could take all of that and turn it into something that they claim to be their accomplishment. 
uh, and uh, after this period, after this event, after August, particularly after uh, June 1963, uh, the, the, the Iranian uh, uh, intellectuals uh, were, women intellectuals uh, were individually active, but the Iranian organi uh, organizations, organizations that were created by the regime, although they were effective, although they were fighting against the uh, aspects of, of women's um, injustice, because they ignored the existing inequalities, because they ignored the existing political op oppression, uh, many of the intellectuals would not join this organization. Uh, there were many women who were uh, very much uh, uh, doing great service. Uh, there was uh, uh, Fadrukh Rupar saw the first woman to become a mini uh, minister of education, uh, I'm adding parenthetically, and she was executed after the revolution. And then uh, Mahnoza Afghani, uh, these uh, were uh, doing great work. Uh, but uh, after uh, 63, uh, there was no longer an independent, critical, legally minded uh, activist fighting for the cause of women alone. These people were individually doing their work, but the critic, uh, they no longer. Women activists, uh, members of the uh, middle class, uh, they were uh, uh, active, but they joined the existing political uh, opposition to the regime. It was no longer, uh, they were no longer part of the women's organization movement. و بعد دیگه آنچه که مربوط به جنبش زنان میشه اون چیزی پیش آمد که دیدی چون در واقع حضور زنان در جنبش مسلحانه در جنبش چریکی در مبارزات ضد استبداد که به زندان افتاده شدن ادام شدن در عملیات خیابانی کشته شدن تمام اینها به هر حال یادگارها و میراث مبارزاتی زنان ایران هستند اما اینها در چارچوب تلاش های جنبش زنانی یعنی به دلیل برابری خواهی نبوده که کشته بشن به دلیل حق طلاق حق رای حالا حق رای رو که به حال با انقلاب سفید گرفته بودن بنابراین ما این بخش رو میذاریم کنار به دلیل نه اینکه بذاریم کنار یعنی میگیم این بخش مبارزات زنانی که مبارزات مسلحانه زنان در تعریف فعالیت های جنبش های اجتماعی نمی گنجه. اون جنبش مسلحانه ضد استبداده تا انقلاب میشه و بعد از انقلاب اتفاقی که میافته دوباره یه چیزی شبیه انقلاب مشروطه یعنی ما راه به مایه عظیم رو میبینیم ما حضور زنان رو تو خیابون میبینیم ما میبینیم که از کوکتل مولوتوف درست کردن تا شعار چسبوندن تا زخمی ها رو به بیمارستان بردن تا ملافه جمع کردن برای حتی چه میدونم کفن و دفن شهدا و جان باختگان انقلاب زن ها واقعا پا به پا رفتن فرقی هم نمی کرد که این زن زن محجبه است، زن بیهجاب، زن طبقه متوسط، زن طبقه کارگره که خب عمدتا زنان طبقات پایینی جامعه بودن ولی خب طبقات متوسط هم بودن یعنی اصولا هر کسی که تمایلات ضد استبداد داشت با این امید که دموکراسی می آید به انقلاب پیوست یعنی امید این بود بنابراین همه پیوستن و همه تلاش کردند. اما بعد از انقلاب یک هفته بعد از انقلاب یا دو هفته فکر بل یک هفته چون توی اسفند بود دیگه که اون حکم از دفتر آقای خمینی آمد که زنان بدون هجاب نمیتونن به اداره ها برن باید هجاب داشته باشن و مسئله قانون خانواده مطرح شد مسئله چند همسری که در زمان شاه هم بود متاسفانه این موضوع در زمان شاه هم قانونی بود فقط یک ماده بود که برای اختیار کردن همسر دوم اجازه همسر اول لازم بود این رو هم اونا برداشتن این رو هم برداشتن حق طلاق رو یعنی کل قانون لایحه خانواده رو به نفع نگاه مردانه خودشون از بین بردن هجاب رو هم که اجباری کردن خب 
پس توی این حالت اولین گروه اپوزیسیون مدنی مطالب محور زنان ایران هن. که تو خیابون میان Uh, the women's uh, women were uh, many women were active in the armed uh, struggles, uh, anti uh, uh, oppression, uh, anti despotism struggles. What was called the guerrilla movement at the time. Many of the women were participants in this movements. Many of them lost their lives. Some of them uh, were executed. Uh, Uh, but none of this, although they were part of the struggle, uh, cannot be considered uh, as, as strictly part of a women's movement. They were not uh, demanding the right, for example, of a woman to file for divorce. Uh, but these were an armed struggle uh, and do not fit in the category of a political, of a social movement in favor of women's rights. Uh, After the revolution, again, something very similar to what happened in the constitutional revolution took place. You could see that women were active in every domain, uh, from uh, public demonstrations to creating uh, Molotov cocktails, to attending to uh, the people who were injured, to finding ways to help uh, bury the dead. Uh, in every domain, uh, women uh, were equal to men and fighting, and it wasn't a question of whether it's a woman who is wearing a hijab or not a hijab, whether it's a woman from a middle class or a working class, anyone who was uh, against the despotism uh, participated in this. Everyone believed that what is in the horizon is uh, a democracy and thus they joined. But only a week after the revolution, uh, an order came from Khomeini's office. It said women uh, cannot enter government offices Uh, without the hijab. Uh, the family law uh, was uh, again was immediately began to be amended and changed. Uh, polygamy became uh, legal again. Uh, of course polygamy was also strictly legal during the Shah but there was a provision that of a man to have a second wife he must have the permission of his first wife. That article was uh, withdrawn Uh, other uh, elements of the law were also changed. A kind of uh, male-centered view was used to uh, completely refashion that law. And then uh, woman, uh, 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 hijab also became mandatory. And then women took to the streets. It was the first uh, social, uh, mobile, civil disobedient, uh, demand-focused uh, 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 movement Uh, in the regime, in the uh, post-revolutionary period. In other words, women were the uh, um, pioneers in creating such a uh, civil uh, movement based on their demands. از اینجا من ازتون اجازه میخوام که شما دیگه سوال تر کنین چون رسیدیم به دوران معاصر حتما سوالهای منطبق بر دوران معاصر من فکر میکنم اگر اجازه بدید چون ما معمولا سعی میکنیم که سآل حضار رو هم بهش برسیم اگر اجازه بدید من از همکارم بخوام که بعضی از سآلهایی که دوستان میدونم تر کردن اونا تر بکنن اگر سآل ها تموم شد من دوباره برمیگردم چون یکی دوتا سآل هست که خیلی مایدم ازتون بپرسم I said uh, because we like to uh, have uh, the audience also ask their questions I know that there are many people who have uh, uh, asked questions. Uh, I'm going to ask Ms. Parhat to uh, uh, pick uh, some of the best of those, uh, some of the most, uh, uh, the ones that represent uh, uh, some of the uh, other questions as well. And in the short time we have, we will answer them. Thank you. Uh, so a few questions. Um, to start with this one, a viewer asks, how would you explain the paradox related to women's status in Iran? On the one hand, the percent of educated women in post-revolutionary Iran is much higher than that of the Shah's time. Yet women are being discriminated against for their non-compliance with the dress code and in legal matters, on the other hand. So I'll let you know. در واقع من میخوام برای 
پاسخ به این سوال از دکتر فرهاد خسروخاور یک جمله رو نقل کنم که ایشون همیشه توی بحث راجع به جنبش های اجتماعی و مشخصا جنبش زنان میگن که جامعه ایران جامعه پارادوکس است و این واقعا نشون میده که ما تحولات ناموزونی داشتیم که این تحولات ناموزون در واقع موجب شده که این پارادوکس ها به وجود بیاد همونطور که خدمتتون گفتم هر چقدر که زنها تلاش کردند و اون قدمت و اون پیشینه رو داشتند اما خب قوانین موجب شده که اینها همواره در یک چالش و در یک درگیری مرتب با قانونگذار و با در واقع کنترل کننده های جامعه باشن این, این،, این پارادوکس وجود داره یعنی ما شاهد در واقع تلاش زنان و مبارزه زنان هستیم از طرفی و از طرف دیگه میبینیم که سرکوب میشن و این در واقع فکر میکنم نشوندهنده شاید بتونه پاسخی برای این سآل باشه این 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 Uh, often talks about. Uh, she says, uh, he says, when we're talking about uh, the social movements in Iran, we have to remember that Iranian society itself is very paradoxical. Uh, and the paradox in the women's movement is part of that reality. Uh, when you look at Iran, uh, you are faced with the fact that we have had very uneven development. Iran is defined by this uneven development. And the paradox that you refer to is a result of this unevenness. One aspect of this unevenness is the fact that in spite of all the struggles, in spite of the length of the women's struggle in uh, uh, Iran, 150 years, uh, it, women have always faced the challenge of uh, laws. They have faced the challenge of uh, confronting lawmakers uh, and confronting other elements in society who have the control of society. In other words, women have this old, long history of a struggle, but they also have this history of being complete, uh, systematically suppressed. And that, to me, uh, is the source of this paradox. Thank you. I hope that I can answer this question well. Because I have a little bit of a She said that there was a some kind of a disturbing noise. Uh, she, uh, she hopes that she has answered the, the question uh, uh, fully. Uh, I, I said, may your hand not be without pain. <clears throat> Thank Bye -bye. you. Should we go on to the please. next question? Yes, okay. These are um, these questions are a bit specific about some of the movements um, that Ms. Shojai was involved in. A viewer is asking, what do you think have been the achievements of the One Million Signatures Movement? Do you think that movement has achieved achieved its goals? If yet, if yes, what are those achievements? And if no, why not? And then another viewer asks: Does the cyber feminism have a possibility to help women, the women movement in Iran now, when all the activists are in jail? Does this movement of cyber feminism have a future in Iran? Okay. Uh, در مورد سال اول که راجع به کمپین یک میلیون امضا بود ببینید یک فعالیت هایی هست که فرایند محوره یعنی در فرایند خودش وقایه اتفاق میافته که اگر الزامن شما به اون هدف قائی اون کمپین به اون هدف قائی کارزار هم نرسید در اون فرایند دستاورت های رو در واقع به دست میارید که خودش کمک میکنه به رسیدن به اون هدف من در مورد کمپین یک میلیون امضا این رو میخوام بگم کمپین یک میلیون امضا قصدش تغییر قوانین تبعیضآمیز بود به این قصد نرسید 
اما اتفاقی که توی این فرایند جمعوری امضا، توی فرایند ارتباطگیری با جامعه، توی فرایند ورکشاپ های آموزشی که گذاشته می شد، ما تونستیم با جامعه، یعنی این که میگم ما منظور اون بخش زنان طبقه متوسط تا حدودی الیت جامعه که اصولا خب جنبش های زنان از ابتدا تا الان هم که نگاه کنیم بر اساس مطالباتی که دارن به ویژه توی کشورهای مثل کشورهای ما این اصولا از یعنی از سوی جنبش از سوی طبقه متوسط شروع میشه بحث خواست آموزش بحث خواست اما خب تو جوامع دیگه موضوع های دیگر هم میبینه به هر حال با اون خواست و هدفی که کمپین داشت که تغییر قوانین تبعیز آمیز بود ما وارد جامعه شدیم ما از مردم یاد گرفتیم که بیقانونی و قانون بد و نداشتن حقوق چه بلاهایی داره سر در واقع اقشار فرودست جامعه اقشار محروم جامعه میاره ما آموختیم از اونها و ما تونستیم به اونها منتقل بکنیم که چیزی که مانع خوشبختی شماست چیزی که مانع دسترسی شما به حقوق و برابری هست این قوانین تبعیزا میزه حالا اگر ما بتونیم با هم در واقع به یک نقطه مشترک برسیم و حرفمون رو یکی بکنیم راهمون رو یکی بکنیم و بریم از مجلس از قانونگذارا بخوایم که قوانین تبعیزا میز تغییر بکنه خب شاید به نتیجه برسیم ببینید این پروسه که طی شد یعنی در واقع شاید یک از زیباترین ارتباطات جنبش های اجتماعی و مردم گروه های پیش رو با مردم یعنی هر چیزی که هر اسم دیگه ای که من تا از جوونیم تا به حال میشناختم آرزو میکرد و اوتوپیاش بود و نرسید اسم فمینیسم ما رسید بهش با کمپین یک میلیون امضا یعنی ما در واقع اون چه که میخواستیم اون ارتباطات اون خب هزینه هم زیاد دادیم اشتباه هم زیاد کردیم آزمون و خطا پیش رفتیم اما شما الان حساب کنید جامعه ای که همه میدونن یعنی زنا حقوق خودشون رو میدونن اکثر زنا نمیشه این مسئله هم کلی گفت که الان همه واقفن به حقوق خودشون همه واقع ولی هستن چرا که مثلا باز من برمیگردم به ماجرای رومینا وقتی که رومینا کشته میشه به دست پدرش مادر رومینا که در واقع در سنت های قطع های ناموسی که ما پیش از کمپین نگاه میکنیم میبینیم که در جوامع اشیرهی در میان قبایل زنان فامیل میترسن برن در واقع حمایت کنن از اون فرد مقتول برای اینکه ممکنه اونا هم به عنوان همدست شناخته بشن اما حالا ما میبینیم که مادر این دختر در همون تالش وای میسه و میگه که نه من قصاص میخوام من نمیگذارم از خون بچم خب اینها نه اینکه بگم مادر رومینا از کمپین با خبر بوده یا نبوده میگم اینا تأثیره نمیتونه بی تأثیر باشه گفتمان سازی و ترویج گفتمان برابری خواهی و قانون مداری نتایجی بوده که ما از کمپین یک میلون امضا گرفتیم و نتایج دیگرش هم بچه های جوونی که ادامه دادن کار کردن حتما بیشتر از من میدونه Uh, on the campaign, uh, campaign for one million signature, uh, it, it, you have to remember that there are some uh, movements, some organizations that are, in a sense, uh, focused on the process. Uh, the process is as important as uh, the goals that uh, the movement uh, wants to achieve. Uh, clearly, this movement did not uh, achieve its goal. The goal was to uh, uh, eradicate uh, uh, laws that were uh, against women and it did not achieve that. But in the process, uh, it has had many, many important accomplishments that have helped realize aspects of what our goal was. Uh, uh, in, in the 
process, uh, we were able to create contacts it was, uh, with different layers of uh, society, uh, different layers of Iranian society. Uh, the, this movement in Iran, uh, the uh, women's movement in Iran, was in its initial phase part of a middle class movement. Uh, and they, uh, like many other societies, uh, it, it's similar societies, the women's movement begins as a movement of the elite, uh, as the a movement of the middle classes, uh, as a movement demanding for uh, education, uh, 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 demanding a change in laws. But in our uh, movement, in our effort to create these changes, we began to enter the Iranian society in ways that were uh, remarkable. We began to learn from the people. We began to learn from the lowest strata of society uh, what not having laws meant, what not having access to a legal system meant, uh, what pro uh, uh, poverty did to people. Uh, we began to engage with them in a conversation, trying to tell them that part of the, uh, your misery, part of the problems you face is not having laws. Uh, uh, we told them that we are essentially in the same boat. We need to have laws. We need to be uh, uh, contacting uh, lawmakers and force them to uh, change these laws. Uh, this process to me was the most beautiful aspect of this uh, women's movement. Uh, every ism that has existed in Iranian society in recent years that I have known about, I have uh, uh, studied, uh, they were hoping to have this kind of a contact with all the layers of Iranian society to mix with the Iranian uh, people. Uh, a woman's movement, the feminist movement, uh, exactly achieved this, uh, exactly made this. Uh, surely we made some mistakes. Surely we went, we were on a, a trial and error basis sometimes. Uh, but nevertheless, we created this uh, uh, contact. And we were effective in uh, bringing consciousness of the rights of women to large uh, swaths of the Iranian society. Let me go back to the case of the Romina, the uh, young uh, girl who was murdered by her father. The mother of Romina is the one that is insisting that the father must be punished. In many uh, tribal societies, in many traditional societies, when there are these kinds of honor killings, uh, women, uh, uh, are afraid to uh, uh, stand up for uh, the rights of the person that has been killed, lest they be accused of being complicit in the crime. But uh, Romina's mother has stood firm and says, I'm not going to allow my uh, daughter's blood to be shed in vain. Uh, I'm not saying that Romina necessarily, her father, mother necessarily knew about our, our movement, but our movement created a discourse, created a discourse of uh, uh, equality, created a discourse of, uh, uh, of laws that realized this, and uh, it has had some effects. And there is a whole new generation of Iranian women who know much more than I do about how the reality has changed as a result of that move, the campaign. But but there's then a typical that mobile workshop for campaign for the campaign. In this between Jumbesh Zanon as during مشروط و نهزت ملی تا دوران بعد از انقلاب رو سعی می کردیم با روایت هایی که ثبت نشده بود تا اون موقع واقعا روایت های شفاهی تاریخ شفاهی زنان اینها رو جمع می کردیم و تو ورکشاپ ها می گفتیم ورکشاپ های ما سه بخش داشت بخش اولش معرفی تاریخ جنبش زنان بود که همون از زمان تاهره از زمان جنبش زنان و تلاش هایی که در واقع برای که اصلا ادهی از جوان های ما جوان های بعد از انقلاب ما چون اینها که تو دسترسشون نبود بخونه این گسست اتفاق افتاده بود که بابا ما یک پیشینهی داشتیم ما یک جنبش زنان درخشانی داشتیم در گذشته بخش اول معرفی این تاریخچه بود بخش دوم همیشه یک وکیل از وکلای حقوق بشر که نسرین بود 
یا خانم ارزنی بود یا خانم علی کرمی بود یا خانم خیلی خیلی کسانی که واقعا همراهی میکردن خانم پورفازل بود که الان متاسفانه خب نسرین و خانم پورفازل که زندان هستند به هر حال یعنی گروهی از وکلا در این سفرها در این ورکشاپ ها با ما بودن بخش دوم قوانین بود گاهی اوقات هم دیگه انقدر این قوانین و این دفترچه ها رو ما خودمون خونده بودیم چون این قوانین رو دفترچه ثبت در... چاپ شده بود و بعدا خانم عبادی این رو به زبان ساده برای ما ویراستاری کردن به دلیل اینکه کار ایشون کار حقوقی بود و زبان مردم رو خوب میدونستن چون زبان حقوق زبان سختیه ولی ایشون اینها رو ادیت کردن به زبان ساده واقعا این دفترچه ها بود و وقتی ما دیدیم خب این دفترچه ها وجود داره دیگه گاهی اوقات که وکلا درگیر در واقع دفاع از دستگیر شده های کمپین بودن عده دیگه ای می آمدن و اون دفاتر رو ارائه می دادن موضوع این بود که تسهیلگر باشن بتونن این رو بیان کنن و, بم... و بخش سوم مهارت های ارتباطی بود یعنی این ورکشاپ ها کاملا سازماندهی شده کاملا منظم با برنامه وارد خب تو تهران تو محلات ما ورکشاپ تو پارک میذاشتیم تو خیابون میذاشتیم تو خونه ها توی نمیدونم مر... ابتدا ابتدا دانشگاه ها ما رو دعوت میکردن ولی از یه جایی دیگه جلوی ما رو گرفتن و در واقع من میخوام اشاره کنم به یه نقطه یک بخشی از کمپین که شاید تجربه تلخ همه بچه های کمپین باشه ورکشاپی بود که ما در خورم آباد داشتیم پنج نفر از تهران رفته بودیم و بیست و پنج نفر در این ورکشاپ شرکت کردن اونجا به ما گفتن که یه مقدار وضعیت شهر ناامنه و ما در خانه یکی از در یک شهرک کارگری در خانه یکی از کسانی که خواهرش نمیدونم فامیلاش همه میخواستن که یاد بگیرن آمده بودیم توی این ورکشاپ که حمله کردن به اون خونه و همه ما رو دستگیر کردن و بسیار بسیار حادثه تلخی بود برای ما به دلیل اینکه خب مادامی که ما داشتیم درس می دادیم اون بالا کار می کردیم پایین مردم رو بر علیه ما شورونده بودن که یک عده آمدن اینجا که دخترای خورم آباد رو گول بزنن که چهار تا شوهر بکنن برای اینکه گفتن که زنا مثلا مردم میتونن چهار تا زن داشته باشن و یه عده مردم رو واقعا باور کرده بودن این رو و ما تلخی ماجرا برای نه من نه چهار جوونی که با من بودن و نه افرادی که در این ورکشاپ شرکت کرده بودن تلخی ماجرا دستگیری نبود تلخی ماجرا کتک نبود باتوم نبود قندق تفنگ نبود تلخی ماجرا این بود که مردم رو به ما بر علیه ما شرونده بودن بنابراین ما سعی کردیم سعی کردیم فعالیت هامون رو طوری بکنیم که بیشتر تازه از اون به بعد ما بیشتر تلاش کردیم مثلا یکی از تصمیم هایی که گرفتیم این بود که ما ورکشاپ مختلط دیگه نذاریم در حالی که در ورکشاپ های مختلط ما ما هجاب رایت میکردیم یعنی ما به هجاب معتقد نبودیم ولی وقتی شما پا میشین میرین در فلان روستا در منطقه محروم داری یک کاری میکنی که همینطوری زیر زربی مجبوری که رعایت بکنی یعنی باید یک سری چیزها رو بدی یعنی بده بسونه در واقع تو میخوای درس بدی یک سری اطلاعات ببری باید این اجبار رو تحمل کنی که اون چیز رو برسونی به جامعه تو پیام رسانی در این لحظه باید عمده و غیر عمده می کردیم اون باعث شد ما نتیجه بگیریم که مثلا ما دیگه از این به بعد مختلط نذاریم چون یکی از چیزهایی که گفته بودن گفته بودن اینها مثلا خانه های از این حرفهایی که همیشه باب بوده بزنن که اینها پسر و دختر قاطی بودن نمیدونم چی بوده از این داستان ها بنابراین هر کدوم از این ضربه ها یک گام ما رو به پیش برد دو گام به پس ولی راه خودمون رو ادامه دادیم Another part of this movement were these workshops. I want to describe uh, these uh, workshops. Uh, uh, there had been a 
uh, a gap between the knowledge of uh, our movement and the new generation. Uh, we wanted uh, to tell uh, the younger generation that this is not a movement without a history. We had begun to uh, collect parts of the oral history of this uh, the women's movement. In a sense, these workshops had three components. First, it was to introduce people to the history of this movement, the movement that begins with Tahereh and goes all the way to the uh, current. Uh, we wanted to let them know that we have a, a proud tradition of struggle. The second component uh, was the legal component. Uh, many uh, lawyers from Nassim Institute to Khanwar Pul Fazil, who are both in prison right now, uh, would come to these workshops and would tell people uh, about uh, these, uh, about the laws. Uh, uh, we had participated in so many of these workshops that some of us who were not lawyers uh, began to uh, actually know what was in the booklets that we were trying to teach about. Uh, Mrs. Abadi, uh, who was an expert lawyer, trained lawyer, but also knew the language of the vernacular, knew the language that would be best understandable to women. She had written this uh, uh, booklet in a language that was understandable to everyone. And thus, after a while, uh, if our lawyer friends, colleagues uh, were busy defending uh, imprisoned activists, uh, we ourselves, who were not uh, lawyers, would present these <clears throat> to those in the workshop. But the third component was uh, uh, skills in uh, contact, in skills in social presence, in skills in <clears throat> so, uh, social uh, uh, connection. Uh, we were very organized in all of this. We would go to parks, we would go to houses, sometimes we would go to universities. In the early phase of our work, the universities would in invite us, but after a while, uh, they ban banned us. Uh, but uh, we would organize these meetings, and I think anyone who has uh, been active in this movement has had the kind of experience, the bitter experience, that I'm going to describe. This is the experience of a workshop we organized in Khura, the city of Khuramabad. Five of us went from Tehran. Uh, there were 20 people who were, 25 people who were to be participant in uh, that workshop. Uh, we were organizing the workshop in uh, a working class neighborhood in the family of a working class family uh, that many of their uh, relatives wanted to uh, uh, learn about these laws. But we were attacked, the house was attacked, everyone uh, was uh, <clears throat> put under arrest. But what was most painful is that as we learned, they had begun to uh, agitate against us amongst the people. They had uh, uh, told all kinds of lies about us. They had said that they are trying to take your uh, girls, young girls and teach them about how they can have four uh, husbands because men can have four wives women can have four wives. Some of the people had actually uh, believed uh, all of this. Uh, it, for us, when we were arrested, uh, it wasn't as painful to be beaten. It wasn't as painful as to be slapped. It wasn't as painful to uh, be bit, beaten by the butt of a, of a gun. Uh, the most painful thing was that they had mobilized the people against us. They had told all kinds of uh, lies against us. Uh, and after this kinds of experience, we reshaped the way we organized these uh, workshops. For example, we decided not to any longer have workshops where men and women would be participants uh, at the same time. Uh, we did not believe in a job, but when you go to, a, for example, a village, uh, uh, having a job is mandatory. It is a kind of a give and take. We want to educate people, uh, we want to bring them some education, uh, but as a result of that, we abide by the rules that exist. We needed to understand what the main goal is, what the uh, subsidiary interests are, and go for the uh, main goal. And for that uh, reason, we decided to stop having these uh, mixed uh, uh, workshops. Uh, every one of these uh, experiences was a blow to us. Um, it was like uh, we take one step forward uh, and two step backward, but we continue.
آقای دکتر ببخشین شما اشاره کردید که دیگه ورکشاپ برگزار نشد ولی من منظورم این بود که ورکشاپ مختلط برگزار نه نه گفتم مختلط برگزار نشد I don't think I made that mistake but if I did it wasn't that they stopped workshop they stopped having workshops that were mixed workshops I'm very glad I even had I have to say that I even I received the email somebody said that I've been watching these women's program you mispronounce women so they taught me how I must pronounce women and not women so I'm very grateful for all kinds of corrections from uh, uh, pronunciation to uh, uh, others I think we have time for one more question or do we not have time but there is a یه دونه دیگه پرسیده بودن سایبر فمینیست اگر oh, سایبر فمینیست oh, no. let's uh, finish it with the cyber feminism right Roma do Sure, we have a few more questions, but we are running quite late, so we can end on this question. Yeah, that's fine. Cyber feminist. من سعی میکنم کوتاه بگم برای اینکه سالای دیگرم که شما خودتون یعنی میخوایم بپرسین راقبم که سال خود شما هم پاسخ بدم مفتخرم که پاسخ بدم در واقع. ببینید بحث سایبری بحث فضای اینترنت استفاده از تکنولوژی اینترنت خب طبیعتا خیلی خیلی نزدیک کرد ما رو به ارتباطاتی که پیش از این برامون مقدور نبود فضای باز بود فضای افقی بود که همون چیزی که ما در جنبش بهش معتقد بودیم که روابط غیر سرسل مراتبی روابطی که باز بود بدون در واقع کنترل بود ابتدا برای ما یک حادثه بود رسیدن به این فضا یک حادثه بود به ویژه به ویژه بعد از اون سال 1389 یعنی 2010 برخی 2009 یعنی 2009 به بعد که مهاجرت اکتیویست ها زیاد شد این فضا به ما خیلی کمک کرد ابتدای امر این فضا یه مقدار فضای شوخی بود انگار یعنی به هر حال برای جوان ها به ویژه وقتی آمده بودن اینجا سرعت اینترنت بالا بود در دسترس بود همه چیز خب جوان ها براشون یه مقدار هیجان زده شده بودن اینجا من میخوام اشاره کنم به مدیریت زنانه فضای فیسبوک چون ما اون ابتدا فقط فیسبوک رو داشتیم هنوز در واقع نمیدن این شبکه های اجتماعی به, به تعداد و تکسر الان نبود به تعداد الان نبود من خوشحالم که یک جور مدیریت زنانه شد برای جدی کردن این فضا و برای ایجاد پیوند بین داخل و خارج که خب عملا قطع شده بود اولین اتفاقی که توی فضای سایبری افتاد کمپین بیهجاب رعی میدمه که در واقع در سال 2013 پایان دوران احمدی نژاد بود و, و یکی از جوانهایی که آمده بودند بچه های جوان جنبش زنان پیشنهاد این کمپین رو داد و بقیه هم واقعا استقبال کردن از اینکه بحث رای دادن یعنی اون بخش از جنبش زنان که معتقد به رای دادن بودند این کمپین سایبری رو درست کردن برای اینکه هم به مسئله هجاب اعتراض کنن میگن ما بی هجاب رای میدیم رای میدیم ولی بی هجاب چون تا اون موقع سفارت ها باید با هجاب میرفتن اگر خاطرتون باشه خب این یه قانون بود الان هم هست ولی در اون سال اون عده از فعالان جنبش زنان که میخواستن رأی بدن معتقد به رأی دادن بودن چون خب جریان های مختلفی تو جنبش زنان هست برخی معتقدن که رأی باید داد برخی معتقد بودن که نه الان به نظرم نظرا بیشتر به هم نزدیک شده یعنی در واقع یک جور وحدت گسست وحدت شده یعنی ما ابتدای یک, یک, یک دیالکتیکی توی روابط جنبش زنانی به وجود آمده و اون موقع این 
خیلی واضح بود یعنی این اختلاف بسیار واضح بود که برخی رای نمیدن ولی با این حرکت ما از فضای سایبری استفاده کردیم استقبال کردیم از حرکت این ابتکاری که شده بود و همگی بی هجاب رفتیم تو سفارت البته خب رای دادیم و معتقد بودیم که باید رای بدیم ولی یک حرکت اعتراض آمیز بود قبل از اون دوباره ما کمپین ضد هجاب داشتیم که برخی از دانشجوهای تحکیم وحدت راه انداخته بودن اینطور بود که فعالای جنبش زنان یه عکسی از خودشون میذاشتن یک چهار تا خطم راجع به این ماجرا می نوشتن بعد از این دو تا ما کمپین آزادی های یبوشکی رو داشتیم خانم مسیح علی نژاد رو داشتیم که این هم باز به هر حال توی ایجاد گفتمان تولید گفتمان ضد هجاب اجباری ضد هجاب اجباری نقش داشته فضای سایبری تا یک موقعی به نظر من بسیار مفید بود یعنی هم به لحاظ استفاده از امکانات برای تولید و تعدد وبسایت های زنان که مثلا اگر ما یک زمانی فقط یک سایت داشتیم مثلا تغییر برای برابری همزمان ما تونستیم مدرسه فمینیستی رو کنارش بزنیم بعدش سایت های کمپین در شهرستان ها راه افتادن بعدش سایت نبلایه خانواده سایت کانون زنان سایت میدان یعنی این تعدد سایت ها در زمانی که شما نمیتونید تشکل داشته باشید این وبسایت ها در واقع جایگزین تشکل ها شده بود اینها همه نکات مثبتش بود حالا در واقع اون تجهیزاتش و اون امکاناتش به کنار ولی توی بحث سازماندهی توی بحث در واقع حفظ ساختار یک جنبش تا یک زمانی بسیار بسیار مفید بود از یک زمانی که بحث به هر حال یه مقدار مبارزات فردی یه مقدار بحث توجه رسانه ها به چهره ها که تحت عنوان سلبریتیزم معروفه متاسفانه این تا حدودی تا حدودی حتی میشه گفتش که ضربه زد یعنی حرکت ها رو فردی کرد اون اتفاق جمعی رو تحت و شعا قرار داد و چهره هایی در واقع آمدن جلوی این با استفاده از این فضای سایبری که خب هرچند یک مدت یک زمزمه هایی راه افتاد که یه اتفاقایی داره میافته ولی به لحاظ عدم پیوند با بقیه گروه های اجتماعی که فعال بودن به لحاظ عدم پیوند با بدنه جنبش زنان این جریان های فردی خیلی زود تونست سرکوب بشه خیلی زود تونست در واقع در نطفه خفه بشه و بعدا هم خب خیلی هم تاثیر اجتماعی تا حدودی داشت بعد دیگه نداشت برای اینکه دیگه خب دیدیم که تبلیغاتی شد در هول و هوشش که در واقع اون کارسازی و اون تاثیرگذاریش رو کم کرد الان من دوباره میبینم که جدی داره میشه این فضا الان باز دارم میبینم که این یعنی نتایج منفی و تجربه های تلخی که ما از سلبریتیزم داشتیم سلبریتیزم به معنای در واقع اون چه که در رسانه اون چه که در شبکه های اجتماعی می دیدیم الان باز داره میره به سمت در واقع یک فضای جدی برای کار زمنان بله فضایی هم هست برای تفنن برای تفریح انسان به هر حال نیاز به تفنن داره نیاز یک توازنی داره ایجاد میشه و این به نظر من خیلی مثبته Uh, on uh, cyber feminism, uh, I'll try to uh, be brief uh, because I, uh, I want to get to some of the questions that I, I might have, but I don't think, unfortunately, we're going to get to that question. Uh, <clears throat> uh, I think um, uh, cyberspace initially uh, was very important, influential. in getting, uh, making it possible for us 
to contact one another. Uh, it was the kind of organization, it was the kind of a contact that we in the women's movement wanted. We, we were for horizontal contact. We were very much against uh, uh, hierarchy. Uh, we wanted open contacts. We wanted contacts free, free from uh, control. And in all of these things, uh, it was a very important uh, event. Uh, then uh, after 2009, a number of the activists uh, left Iran. Uh, they were overjoyed with the uh, internet possibilities, cyber possibilities that they found in, uh, in the West. Uh, it became initially more uh, a space for jokes, more a space for the fun, more a space to uh, rejoice in the new possibilities of an internet that is fast and internet that is uh, constantly uh, available. Uh, but then things began to change. Uh, one of the pride, proudest moments, in my view, is the kind of a woman management of the Facebook space. Uh, initially, Facebook was the only space available to us. Uh, and women began to uh, seriously take control of this. Uh, they began to uh, make it more serious, and, uh, uh, and they began to use it to create contacts uh, in integral contacts between uh, the, those in Iran and those uh, outside. Uh, and then a number of uh, campaigns began that some of them were very effective. The first campaign of this sort was the campaign that says, I will vote, but I won't vote with a, a job. Uh, it was in 2013. It was essentially an initiative by younger people who were living outside Iran. And they suggested that they will go to the embassies uh, and vote, but they won't wear a hijab. Uh, uh, this was essentially a, a cyber uh, movement. Uh, of course, there were people in the women's movement who did not believe that they should vote. There were others who uh, believed that uh, they should vote. Uh, there was this split within the movement. I think now, after a period of uh, uh, split, there is more of a unity of uh, purpose and goal in this. But at that time, clearly, there were uh, those who wanted to vote uh, and those who did not. And uh, it was a, a clever initiative that says, we will go to vote, but we won't vote with our hijab. Uh, and uh, many of us went. <clears throat> many of us who wanted to vote went. The second campaign was a campaign that Dr. Takim Vahda, the uh, Consolidation of Unity, where, where they suggested that people publish their pictures without a hijab and write a few uh, comments. Uh, and then there was a campaign of Ms. Al uh, Masih and Nijad, uh, Little Freedoms. Uh, it was important, it was influential in uh, creating a discourse against forced uh, hijab. Uh, <clears throat> up to a moment, you could clearly see uh, that the cyberspace uh, was very effective. It allowed uh, a plurality of organizations to be created. We created the feminist school. Uh, we created other sites. There are multiple sites right now, all and each dedicated to different facets of the uh, women's uh, movement. Uh, and in a country, in a context where organizing is not impossible, cyberspace became a de facto arena where such organizations were possible. Uh, it, the positive aspects of this development were that it was very influential, very effective in allowing us to uh, organize. Uh, <clears throat> at one moment, of course, the, 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 there emerged what has been called the uh, emergence of celebrities in this uh, cyberspace. Uh, and then uh, it, as a result of this uh, infatuation, the celebrity uh, movements became more individual. Uh, some uh, uh, women uh, became more prominent. Some, uh, th there was talk of an imminent change. Uh, some events in Iran happened. But because these events did not have uh, organic contact uh, with uh, the women's movement, with the body of the women's movement, uh, the regime would easily suppress them and attack them and sometimes uh, completely destroy them in embryo. Uh, these individual gestures uh, have an impact, but their impact is short term uh, and the long term impact is limited because of the ability of the regime to engage in 
campaign. Uh, my sense is that we are now entering a new phase uh, where cyber uh, feminism is becoming more serious. Uh, many of the bitter experiences of the past uh, have uh, uh, convinced us that uh, we can move and we are moving in the direction of a cyber space that is more uh, earnest and more serious. Of course, uh, having fun, uh, of course, uh, enjoying yourself is very much uh, uh, natural, uh, but uh, it is also uh, the movement is now moving uh, in cyber feminism, cyberspace, in creating a kind of a balance between these two, the struggle and the uh, اگه یه چیز کوچیک بگم که در واقع تجربه هایی که تجربه های منفی که ما از فضای سایبری داشتیم چون خب هم تجربه مثبت بوده هم منفی تجربه های منفی ما رو داره از اون بحث کلکتیویزم دور میکنه یعنی به یه جای ما رسیده بودیم که واقعا ملت این طور فکر میکردن که با یک کلیک کردن با یه لایک کردن یک عکس یک مبارزه بزرگی کردن و این در واقع فضای مبارزه رو تغییر داده بود و تقلیل داده بود کلا یعنی اون شور اجتماعی که تو از توی خیابون رفتن به دست میاری اون شوری که از باهم بودن یعنی اون سینه اون انتقال شوری که اتفاق میفته توی دیدارهای فیس چهره به چهره تمام اینها خلاصه شده بود تو امضای پتیشن توی لایک کردن یه عکس توی اینکه مثلا فلان کمپین 500 تا داره و اون ده. ولی تجربه ها واقعا نشون داد و من خوشحالم اتفاقایی که در سال 96 افتاد در ایران سال 98 در ایران افتاد هرچند بسیار اتفاقایی بود که جان باختگان زیادی داشت طبق معمول مردم مردم شریف ما واقعا مظلومانه کشته شدن مظلومانه دستگیر شدن هنوز درگیرن ولی این در واقع نشون داد که این فضای انقلاب ها حالا انقلاب که آنتخ گیوم، یعنی در گیومه دارم میگم مبارزات جلوی کامپیوتری و کلکتیویزم جوابگو نیست این یک وسیله است هدف نیست از این وسیله استفاده باید بشه برای اینکه ارتباطات و اجتماعات و جنبش ها شکل بگیر <تصفيق> Uh, of course, uh, 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 there were uh, both positive and negative aspects to this uh, cyber uh, feminism. But I think uh, one of the things that uh, uh, took us away from the goal of the movement was, was this culture of clickism, uh, the notion that with one like uh, you have engaged in a struggle. Uh, this was in a sense reducing and changing the nature of the struggle. There's something to be said for the joy and the excitement of being together, of seeing someone face to face, of participating in a, uh, a demonstration, signing a petition or clicking a, a like to someone uh, is not as experience has shown uh, enough to make a struggle. Of course, our people, uh, our brave people, uh, uh, defined people have shown in uh, the last uh, two years in public demonstrations where they have been brutally suppressed, where uh, many have been killed, uh, that, uh, that aspect of the struggle uh, <clears throat> uh, continues. We have to understand that uh, social media, uh, cyberspace uh, is not, uh, or clickism is not a revolution. It is the tool, it is not the goal. It is a tool to create, help create, help organize and help Mobilize. Uh, thank you everybody for staying uh, longer than uh, 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 what we had said. Uh, we apologize, but this is such an important discussion. Our experience is that every time we have tried to uh, limit the discussion of women's movement to about an hour or even an hour and a half, uh, it doesn't uh, uh, suffice. Uh, so we are very grateful to uh, our guests and to uh, today's, tonight's uh, very, very esteemed guests for such a remarkable history of a struggle 
and in her case, history of a struggle and history of uh, uh, erudition. Thank you very much. Thank you.